மாலை வணக்கம் எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் கும் அப்புறம் நம்மளோட டாக்டர் சிவராமன் அவங்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த கொடி இடை சாத்தியமா அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு வந்து பேசுற ஒரு டாபிக்கா கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கொஸ்டினா இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து பதில் நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு கேள்விகள் நம்ம வந்து நம்ம காமனா நம்ம மனசுல எப்படியும் நம்ம லைஃப்ல ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ரொம்ப அடிக்கடி வரக்கூடிய நாலு கேள்விகள் அதை ஃபர்ஸ்ட் நான் முன் வச்சுட்டு அதோட பதில்களை வந்து நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க நம்ம இருக்கிறதுல எவ்வளோ பேர் நம்ம வந்து நமக்கு இது சரியில்லையே கை வந்து கொஞ்சம் சின்னதா இருந்தா நல்லா இருக்குமே இல்ல நம்மளோட தொடர் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதா இருந்தா நல்லா இருக்குமே இடுப்பு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா நல்லா இருக்குமே என்னோட கலர் இன்னும் கொஞ்சம் செகப்பா இருந்தா நல்லா இருக்குமே காலையில நம்ம எந்திரிச்ச கண்ணாடி பார்க்கும் போதோ இல்ல நம்ம துணிமணி ட்ரை பண்ணும் போதோ இந்த மாதிரி யோசிச்சவங்க யாராவது இருக்கீங்களா நான் இருக்கேன்ப்பா நான் ஃபர்ஸ்ட் கை தூக்கிடுறேன் சோ நம்ம எல்லாருமே யோசிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்மள பத்தி நிறைய யோசிக்கிறது அதுல வந்து முதல்ல நம்ம உடம்ப மேல நம்மளே ஒரு நமக்கே ஆசை இல்ல அதனால நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்கோ அது நம்ம குறையாவே தெரியுது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ நம்ம அது என்ன எதுனால அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க போறோம் ரெண்டாவது இங்க இருக்கிறதுல யாராவது வந்து ஏதாவது டயட் ட்ரை பண்ணி எக்ஸசைஸ் ட்ரை பண்ணி வெயிட் குறைக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சது உண்டா எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க நான் உண்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் ஸோ எல்லாருமே நீங்க எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கீங்க அது ஒரு இதுல ஒரு பாசிட்டிவா இருந்தா கூட அதுலயும் வந்து ஒரு 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 ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு அதையும் சேர்ந்து நம்ம பார்க்கணும் அது ரெண்டாவது மூணாவது வந்து யாராவது அந்த வெயிட் குறை நம்ம எல்லாமே ட்ரை பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நம்மளால குறைக்கவே முடியல வெயிட்டை நம்ம ரொம்ப வந்து உடல் பருமன் நமக்கு இருக்கு இல்ல வெயிட் நம்ம கெயின் ஆயிட்டே போடுறோம்னு யோசிச்சவங்க இருக்கீங்களா நம்ம நிறைய ட்ரை பண்ணியாச்சு நான் டிஃப்ரெண்ட் டயட் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் குடுக்கறதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் கேட்கறதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் படிக்கிறதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் ஆனா எனக்கு எடை குறையவே இல்லை அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா சோ ஓகே சோ அதுல நான் கை தூக்க மாட்டேன் நான் சொல்லலாம் மூணாவது நாலாவது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு நம்ம உங்க ஆரோக்கியத்தினாலயோ உங்க எடையினாலயோ உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மாதிரி மென்ட்லி நீங்க வெளியே அவ்வளவு போகாம நீங்க சோசியல் கேதரிங் நிறைய போகாம வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு கொஞ்சம் போகாம அப்படி கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்றது இல்லைன்னா யாரோ வராங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது அப்படி இருந்துருங்க யாராவது இருக்கீங்களா யாருமே இல்லையா ஓ தட்ஸ் குட் யாருமே இல்லைன்னா நல்ல விஷயம் தான் பட் இதுவும் வந்து காமனா இருக்கிற நாலு விஷயங்கள் தான் இந்த எடையோட மெயின் அஸ்திவாரமா இருக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேட்ட இந்த முதல் கேள்வி நீங்க யாரெல்லாம் வந்து நம்மள பத்தின ஒரு செல் நம்ம கான்பிடன்ஸ் ஆர் செல்ஃப் எஸ்டீம் இது நீங்க என்ன இல்ல ஒரு சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னா ஐஸ்வர்யா ராயிலேந்து நமக்கு நீங்க நயன்தார எடுத்துக்கிட்டாலும் யார் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மள மாதிரிதான் அவங்களும் யோசிக்கிறாங்க ஐயோ என்னோட கண்ணு சரியா இல்லையே என் முடி இன்னும் பெட்டரா இல்லையே லாங்கா இல்லையே லாங்கா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறவங்க முடி கேர்லியா இல்லையே அப்படின்னு அவங்க யோசிப்பாங்க அப்புறம் ஆண்களா இருந்தா ஐயோ அவங்களுக்கு நல்லா முடி இருக்கே நமக்கு முடி கொட்டிருச்சே அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கலாம் சிலவங்க ஐயோ அந்த அவங்க நல்ல செகப்பா இருக்காங்களே நம்ம கொஞ்சம் கலர் கம்மியா இருக்கோமே அப்படின்னு யோசிக்கலாம் அவங்க தோடப்பர் நல்ல ஸ்லிம்மா நல்லா இருக்கு எடையெல்லாம் கரெக்டா இருக்காங்க நம்ம இல்லையன்னு யோசிக்கலாம் இது பரவலா எல்லார் மனசுலயும் எல்லா மனிதர்கள் மனசுலயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் நம்மளை பத்தி நமக்கே வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீலிங் இல்ல குறைகள் நிறைய இதுல நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுது நம்மளோட சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னா பெண்களுக்கு அது ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுது பட் ஆனா இப்பளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லாஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல ஆண்களும் அதே ட்ராக்ல வர மாதிரி தான் இருக்கு பட் பெண்களுக்கு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் இது என்ன எதனால நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அஸ்தி அடிப்படையான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து வெயிட் குறைக்கணும் இல்லைன்னா எடையை நம்ம கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இல்ல இந்த வெயிட்டா நான் இருக்கிறனால எனக்கு கால் வரி வருது டயபிட்டிஸ் இருக்கு இல்லைன்னா பிபி இருக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குங்கிறதுக்காக மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் அதாவது அவங்களுக்கே அவங்க உடம்பு மேல ஒரு அன்போ காதலோ ஒரு ஒரு லவ் இல்ல அதனால தான் நம்ம வ
இதுல ரேஷியோ இருக்கு டென் பர்சன்ட் ஓகே அது நார்மல்ல வரும் ஏன்னா நம்ம மறந்துருவோம் பட் இதையே ரொம்ப யோசிக்கிறவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல இருக்காங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம உணர வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப ரெண்டாவது தான் நம்ம பார்க்கும் போது இந்த எடைகள்ல மெயினா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வெளியில நம்ம போகும்போது இருக்கக்கூடிய வெளி மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் அது வந்து ரொம்ப பினாமினல் ஹை ஆகி போச்சு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஹையா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓவர் ஈட்டிங் இப்போ இமோஷனல் ஈட்டிங் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியால ரொம்ப காமனான விஷயமா இருக்கு சப்போஸ் நீங்க வந்து நல்ல ஒரு ரேங்க் வாங்குறோம் நம்ம நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஹாப்பி ஒகேஷன் வீட்டுல கல்யாணம் அப்படிலாம் வந்ததுன்னா சாப்பாடு தான் நம்ம வந்து மெயினா போக்கஸ் பண்றோம் ஸோ சாப்பாடு தான் நமக்கு பிரைமரியான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ இப்போ நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்தேன்னா நீங்க நல்லா சாப்பிடணும்னு நினைப்பீங்க நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தா நானும் உங்களுக்கு நல்லா கவனிக்கணும்னு நினைப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நமக்கு ஒரு மைண்ட்ல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நமக்கு அமைஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயமா இருக்கு நமக்கு சாப்பாட்டுல தான் நம்மளோட பாசத்தை நம்ம கொட்டுறோம் இப்போ ஒரு குழந்தை ஒரு அம்மா பாருங்களேன் ஒரு வயசு குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறாங்க சாப்பாடு ஊட்டும் போது ஒரு முதல்ல ரெண்டு இட்லி எடுத்துட்டு வராங்க சாப்பாடு ஊட்டி முடிச்சிடுறாங்க அந்த குழந்தை சாப்பிடுறது விளையாடிட்டே சாப்பிடுது ஸோ அந்த அம்மா கையோ ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டுட்டானே அப்ப பத்தல போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ரெண்டு இட்லி எடுத்துட்டு வருவாங்க அதுல அந்த பிள்ளை பாவம் அரை இட்லி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்ரும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன்றரை இட்லி சாப்பிட வைக்கிறது போராட்டம் அது நான் சாப்பிடாது இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரை இட்லி திணிச்சா கூட அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவுக்கு அந்த ஒரு இட்லி அவன் பாக்கி வைக்கும் போதுதான் அப்பாடி அவன் வயர் ஃபுல்லா சாப்பிட்டுருக்கான் அப்படிங்கிற திருப்தி அம்மாக்கு வரும் ஏன்னா அது வந்து ஓவர் ஃபீடிங் அந்த குழந்தை அது போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம நிப்பாட்டாம ஃபீட் பண்றது ஓவர் ஃபீடிங் ஏன் அதை சொல்றேன் அப்படின்னா இது நம்ம ஊர்ல இந்தியால தான் இது ரொம்ப காமன் நம்ம இந்த மாதிரி ஓவர் ஃபீட் பண்றவரும் இது ஹேபிட் வந்து கல்டிவேட் பண்றது நம்ம இந்தியால ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு இன்னொன்னு என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி நம்ம கல்டிவேட் பண்ணும் போது அஞ்சு வயசுக்குள்ள நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஃபேட் செல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதிகமாயிடும் ரொம்ப டபுள் ஆயிடும் நம்பர் ஆஃப் ஃபேட் செல்ஸ் குழந்தைல பாக்கும்போது சப்பி சைல்டு நல்லா இருக்கு அழகா தூக்குறதுக்கு கொஞ்சத்துக்கு மடியில வைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நல்லா அழகா கொழு கொழுன்னு இருக்கு ஒரு குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆசைப்படுறோம் எல்லா அம்மாக்களுக்கும் தன் குழந்தை கொழு கொழுன்னு இருக்கணும் தான் இன்னைக்கும் ஆசை ஒல்லியா இருக்கிற குழந்தை வந்து அவங்களுக்கும் திருப்தியா இருக்கு அது ஏன் என் பிள்ளை ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டேங்குது ஏன்னா என்ன கிளினிக்லயே நிறைய கேட்பாங்க என் போ பையன் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் போடுறதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ எதுக்கு நான் உங்களுக்கு இத சொல்றேன் அப்படின்னா இத நம்ம மாத்திக்கணும் உங்க குழந்தை வந்து வளர்ச்சி நல்லா இருக்கா நல்லா விளையாடுதா நல்லா ஆக்டிவா இருக்கானா அவனுக்கு நல்ல போக்கஸ் இருக்கா கான்சென்ட்ரேஷன் நல்லா இருக்கா அவனோட மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் மற்ற பியர் குரூப்போட நல்லா இருந்ததுன்னா போட்டு ரொம்ப ஃபுட்டை வந்து ஓவர் ஃபீடிங் பண்றது அந்த இமோஷனை காட்டுறத அடிப்படையா நம்ம நிப்பாட்ட வேண்டியதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து யாராவது நீங்க உங்க உங்க கணவனுக்கு நீங்க சாப்பாடு போடுறீங்களோ இல்லைன்னா யாராவது வீட்டுக்கு வரவங்க சாப்பாடுனாலும் நீங்க சப்போஸ் ஒரு மூணு இட்லி வைக்கிறீங்க ஒரு வடை வைக்கிறீங்கன்னா சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா வேணும்னு இருக்கும் ஆனா போதும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்னொன்னு போகணும்னு அர்த்தம் சோ அந்த மாதிரி இல்லாம போறோம் அப்படின்னா அதோட நிப்பாட்டுறதும் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு இதை நம்ம கத்துக்க தான் வேணும் ஏன்னா அப்பதான் நம்ம வந்து நம்ம மத்தவங்களை கேர் எடுக்க முடியும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு மியூச்சுவலி நான் உங்களை பாத்துக்கணும் நீங்க என்ன பாத்துட்டாதான் நம்மளால ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சொசைட்டிய சேர்ந்து உருவாக்குறதுக்கு ஒரு சாத்தியம் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து நீங்க டாக்டர் டாக்டரா போறதோ இல்லைன்னா டாக்டர்ஸ் போயும் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து ஒரு எஃபெக்ட் இல்லாமலோ இதே ஒரு ப்ராப்ளம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லயே தான் நம்ம லைஃப் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால அந்த பேஸ் அப்படிங்கறது நம்ம எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அதை நம்ம மாத்திக்கணும் எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம அம்மாக்கள் எல்லாமே அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் திங் ஒரு குழந்தை போறோம் அப்படின்னா அதோட நீ பாட்டணும் அதுக்கப்புறம் வேணா ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஃப்ரூட் கொடுக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸா கொடுக்கலாம் நட்ஸா கொடுக்கலாம் அந்த இட்லி தான் சாப்பிடணும் அப்புறம் அவ்வளவு கப் ஒரு கப் சாதம் சாப்பிட்டானா இன்னொரு கப் சாப்பிட்டு அதுல பாதி வேஸ்ட் பண்ணாதான் நமக்கு திருப்தி அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ஒன் டூ இயர்ஸ்ல வர்றத நம்ம மாத்திக்கிறது
இது வந்து மேஜர் ப்ராப்ளமா இருக்கு அதை நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் சர்வே எடுத்தாலோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு கொஷினர் மாதிரி ஃபில் பண்ணி பார்த்தாலோ இல்லை ஃபுட் டைரி எழுத சொன்னாலோ ஈஸியா நமக்கு அது புரியும் இதுல ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை மெயினா நமக்கு நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடியை விட்டு ரொம்ப தள்ளி போயாச்சு நம்மளோட அன்றாடம் வாழ்க்கையோட லைஃப் ஸ்டைல் இதுல பாருங்க காலையில் எழுந்ததுமே நம்ம எந்திரிக்கும் போதே நம்ம போனை பக்கத்தில் வச்சுட்டு என்ன வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்திருக்கு என்ன ஃபேஸ்புக்கில் எவ்வளவு லைக்ஸ் எவ்வளவு யார் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன வந்திருக்கு என் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வருது முன்னாடிலாம் நியூஸ் பேப்பர் படிப்போம் நம்ம இல்லையா இப்போ நியூஸ் பேப்பருக்கு முன்னாடி முதல்ல வாட்ஸ்அப்பு அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் இப்படி தான் வந்து நம்மளோட மைண்ட் போகுது ஸோ அதுலேயே நம்மள அறியாமல் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ணிடுறோம் அந்த மார்னிங் அந்த வைட்டல் டைமை ஸோ என்ன அதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபோன் வந்து நீங்கள் காலையில் எழுந்து உங்களோட டியூட்டிஸ்லாம் முடிக்கிற வரைக்கும் அன்டில் நீங்கள் ஒரு டாக்டரோ இல்லை எமர்ஜென்சியாக ஏதோ ஒன்று நீங்கள் நான் லொய்ய நீங்கள் அந்த ஃபோனை வந்து ஒன்லி ஆஃப்டர் எயிட் ஓ கிளாக் எடுக்கிறதுங்கிற பழக்கம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மார்னிங் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது முடியும் ப்ளஸ் த சம்திங் இந்த டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபேஸ்புக் இந்த வாட்ஸ்அப் இதுலேருந்து ஏன்னா பாடியை நம்ம டீடாக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மைண்டையும் சேர்த்து பண்ணும் போதுதான் நமக்கு அந்த பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்து மைண்ட் பாடிக்கு கிடைக்குது ஸோ அதனால அதை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுங்கிறது நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு பிளஸ் இப்போ இந்த டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் வரும்போது இது ரொம்ப மைண்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஏன் என் போட்டோக்கு அவங்க லைக் போடல ஏன் அந்த போட்டோக்கு ஒரு இருபத்தோரு லைக் எனக்கு எவ்வளவு லைக் வந்திருக்கு இது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகி நான் வந்து இப்போ கிளினிக்ல இந்த மாதிரி பேஷன்ஸ் நிறைய பாக்குறேன் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகி அவங்க ஃபுட்ல ரொம்ப காட்டி அவங்களுக்கு அது ஓவர் ஈட் பண்ணிடுறாங்க சிப்ஸ் ஜங்க் ஃபுட் அப்புறம் டீப்பா ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தோம்னா ஷீஸ் இன்செக்யூர் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நான் அழகா இல்லை அதனால எனக்கு லைக் போடல ஏன்னா வந்து பாக்குறதுக்கு பிளசண்டா இல்லை பார்க்க ஒரு நல்லா இல்லாததுனால போடல அந்த மாதிரி எல்லாம் மைண்ட் வந்து அதை வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா பர்சீவ் பண்ணுது ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் அடிப்படையா நம்ம வந்து மைண்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த வெயிட்டுக்கு உண்டானதை பண்ணும்போது இந்த இமோஷனல் ஈட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்னால சாப்பிடுறது இது எல்லாமே நமக்கு வந்து அடிப்படையா கட் அவுன் ஆகும் இந்த ஒண்ணு நம்ம இங்க இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் வெயிட்ட குறைச்சிட்டு திருப்பி கெயின் ஆயிருக்கீங்க அப்படி இருக்கீங்களா யாராவது நான் குறைச்சேன் ஒரு பத்து கிலோ ஆனா திருப்பி ஒரு ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்குள்ள திருப்பி போட்டுருச்சு அப்படிங்கிறவங்க அதுவும் நிறைய பேர் இருக்கீங்க சி பேசிக்கா இது என்ன இது பேர் ரீபவுண்ட் ஒபேசிட்டின்னு பேரு இந்த ரீபவுண்ட் ஒபேசிட்டினா நம்ம பத்து கிலோ குறைச்சிடுறோம் திருப்பி நம்மளால சஸ்டெயின் பண்ண முடியல திருப்பி பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் வந்துடும் இதுக்கு காரணமே பாத்தீங்கன்னா பல விதமான டயட்ஸ் தான் திடீர்னு ஒரு நாள் ஆட்கின்ஸ் டயட் ஓகே அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் பண்றோம் குறைக்கிறோம் திருப்பி ஒரு நாள் வந்து சவுத் பீச் டயட்னு வருது புதுசு புதுசா டயட் நீங்களே நிறைய விதமான டயட் டயட்ல இருக்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸ் இன்னைக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இதை சாப்பிடலாமா அதை சாப்பிடலாமா இது வேணுமா அது வேணுமா இது ஒத்துக்குமா இது ஒத்துக்காதா இந்த காம்பினேஷன் கரெக்டா அந்த காம்பினேஷன் கரெக்டா இதுல வரக்கூடிய ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸும் சரி மற்ற விதமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் சிலவங்க சாக்லேட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிகல் வரும் உடனே எனக்கு நாலு பேர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா டாக்டர் சாக்லேட் அவள் உடம்புக்கு நல்லதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எதுக்குன்னா இது எல்லாமே வந்து டூ மச் ஆஃப் அன் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கொஞ்சம் டீடாக்சிபிகேஷன் ஆஃப் த மைண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது இருந்தாதான் நம்ம ஓப்பனா நமக்குன்னு உள்ளதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட்ல வைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான டயட் ட்ரை பண்றது அட்வைசபிளே இல்லை டயட் மட்டுமே ஒரு வெயிட்ட குறைக்கிறதுக்கு பண்றதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லை லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் வாழ்க்கை விதிமுறையை மாத்தி கொள்ள வேண்டும் அதை மாத்தினா லொகிய உங்களுக்கு டெம்பரரி தானே தவிர திருப்பி திருப்பி நீங்க வெயிட் கெயின் இந்த மாதிரி ரீபவுண்ட் ஒபேசிட்டி பத்து கிலோ குறைச்சி திருப்பி அந்த இது வர்றது அப்படிங்கிறது நீங்க மைண்ட்ல நம்ம டயட் ஃபாலோ பண்றோம்னு நினைக்கிறோம் நம்ம வெயிட் குறைக்கிறதுக்காக ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்றோம்னு மைண்ட்ல வச்சுட்டோம்னா நம்ம மைண்ட் என்ன சொல்லும் பத்து கிலோ நம்ம குறைச்சதும் நிப்பாட்டிடலான்னு சொல்லுவோம் மைண்டு அதனால பத்து கி
நைட்டில் வந்து ஸ்னோரிங் இருக்கலாம் இல்லட்டா இந்த நமக்கு தெரியும் டயபிட்டிஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த கை முதுகு இந்த மாதிரி இடத்துங்கள்ல கழுத்துக்கு பின்னாடி அதெல்லாமே வந்து ஒரு கருப்புல வர டார்க்கன் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எல்லாமே சிக்னல்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் இன்சுலிமியா ஆர் கேலரிக்கள் அதிகமா இருக்கிறது சோ இப்ப நம்ம வெயிட்ட குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே வெயிட்னால நம்ம நம்ம வந்து நம்ம இப்படி இருக்கோமே நமக்கு அப்படி இருக்கே அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட் நெகட்டிவ் திங்கிங் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வி ஆர் ஆல் பார்ன் பியூட்டிஃபுல் இதுல வந்து டவுட்டே இல்லை இப்போ நான் முன்னாடி திண்டுக்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ க நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது டெலிவரிஸ் நடக்கும் அந்த முப்பது நாற்பது டெலிவரிஸும் முடிச்சுட்டு அந்த குழந்தைகள்லாம் நம்ம ஒரே அந்த ஒரு அந்த வாம்த்துக்காக அந்த லைட்டு கீழே போட்டு வச்சுருப்பாங்க திருப்பி நாங்கள் உட்காந்து நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதுவோம் நோட்ஸ் எழுத போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே ஒரே மாதிரியே இருக்கும் இந்த குழந்தைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு வித்யா வேணா எடையில வெயிட் இருக்கும் மேபி ஒரு குழந்தை கொஞ்சம் எடை கூட இருக்கும் ஒரு குழந்தை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குமே தவிர குழந்தைகள் பார்க்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதுல டிஃபரன்ஸே தெரியாது வி ஆர் ஆல் பார்ன் பியூட்டிஃபுல் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி நம்மள கவனிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம இவால்வ் ஆறுது ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூ ஹாவ் டு லவ் யுவர் செல்ஃப் யூ ஆர் த விஐபி ஆஃப் யுவர் லைஃப் விஐபி அப்படின்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் நம்ம உங்க லைஃப்ல உங்களை விட ஒரு முக்கியமானவங்க யார் இருக்க முடியும் யாருமே கிடையாது நீங்க தான் உங்க லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் நீங்க தான் உங்க லைஃப்ல வர இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் விஐபி நீங்க தான் உங்களுக்கு அப்புறம் தான் லைஃப்ல எல்லாருமே யாருனாலும் சரி கணவனாலும் சரி மனைவினாலும் சரி குழந்தைகளால் உங்களுக்கு அப்புறம் தான் ஏன்னா நீங்க எப்படி உங்களை வந்து பாத்துக்கிறீங்களோ எப்படி நீங்க உங்களை வந்து கவனிச்சுக்கிறீங்களோ நீங்க நல்லா இருந்து உங்களை நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டா தான் நீங்க ஃபேமிலியோ மற்ற ஜென்ரேஷனோ சொசைட்டிக்கோ நம்ம ஏதாவது சர்வ் பண்ண முடியும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க இந்த ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் அது எல்லாருமே நீங்க உங்க எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி திங்கிங் வந்திருக்குன்னு நீங்க எல்லாரும் கை தூக்கி இருந்ததுல நம்ம எல்லாருமே நம்மள பத்தின ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்ஷன் நமக்கு முடியோட கலர் கருப்பா ஏன் இருக்கு பிரவுனா இருந்திருக்கலாமே நம்ம முடி வந்து கொஞ்சம் இன்னும் திக்கா இருந்திருக்கலாமே இல்ல எனக்கு தோல் நேரம் அப்படி இருந்திருக்கலாமேங்கிற அந்த ஒரு திங்கிங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விட்டுறணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து வி ஹவ் டு லவ் அவர் செல்ஃப் அதுதான் வந்து என்ட்ட யூஸ்வலா கிளினிக்ல வரவங்க எல்லாருமே என்ன என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்பாங்க நான் ஒண்ணுமே சொல்லணும் நான் வெயிட் குறைக்கிறது அதெல்லாம் விடுங்க நான் பண்ண போறது ஐ இல் ஹாவ் டு கனெக்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் யூ அண்ட் யூ ஹவ் டு ஃபால் இன் லவ் வித் யுவர் செல்ஃப் நீங்க உங்க மேல உங்களுக்கு ஒரு காதலை கொண்டு வர்றது தான் சார் என்னோட வேலைன்னு சொல்லுவேன் ஸோ உங்க மேல உங்களுக்கு ஒரு காதல் வரணும் அது வந்தா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே நல்லா கரெக்டா உங்களை பார்த்துப்பீங்க பிகாஸ் வென் யூ லவ் சம்படி யூ டேக் கேர் நீங்க உங்களை காதலிச்சீங்கன்னா நீங்க உங்களை நல்லா பார்த்துப்பீங்க நீங்க யார வந்து நீங்க நேசிக்கிறீங்களோ அவங்கள நீங்க நல்லா பாத்துப்பீங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களை நேசிக்கிறது அப்படிங்கறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை விட்டு நம்ம ரொம்ப தள்ளி போயிடுறோம் ஏன்னா நமக்கே நம்மளை பிடிக்கிறது இல்ல நம்ம நம்மளை விட்டே ரொம்ப தள்ளி இருக்கும் போது இந்த வெயிட் குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப டெம்பரரி ஃபினாமினா குறைப்போம் கூடுவோம் குறைப்போம் கூடுவோம் இது நெவர் என்டிங் ப்ராப்ளம் இதனால மைண்ட்ல ஸ்ட்ரெஸ் இதனால ஃபேமிலியில ஸ்ட்ரெஸ் இதனால என்வாய்மெண்ட்ல நிறைய நமக்கு வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுது சொசைட்டியில நமக்கே கான்பிடன்ஸ் லெவல் இல்ல லோ லெவல் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ் வந்துருது நல்ல ட்ரெஸ் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மள விட ஒரு அழகு யாரும் கிடையாது நம்ம நம்ம கண்ணுக்கு அழகு தான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு எல்லா ஜீவன்களும் கடைபிடிக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப கம்பாரிசன் மற்றவங்களோட ஆல்வேஸ் மைண்ட் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது நம்ம நம்மளையே ரொம்ப தாழ்த்திக்கிறோம் அது நம்மள அறியாம இருக்கு வெளியில நம்ம எவ்வளவுதான் போல்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணினாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வி ஹாவ் டு லவ் அவர் செல்ஃப் நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்சமான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா நம்ம பேர் நம்ம என்னதான் அதை பத்தி ரகல பண்ணினாலும் அம்மா அப்பா கிட்ட நமக்கு நம்ம பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா நம்ம பேர் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம பேர் பிடிக்கும் நம்ம அதுல தான் யூனிக்கா வந்துடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே அதே ம
லைஃப் ஸ்டைல மாத்தணும் காலையில எழுந்து நீங்க பல் தேக்குறீங்க குளிக்கிறீங்கன்னு ஒரு ரொட்டீன் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கடைபிடிக்கிற மாதிரி இந்த உணவு பழக்க முறைகள் எக்ஸசைஸ் முறைகள் தியான முறைகள் உங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல ஒரு பேட்டர்னா வந்தா மட்டுமே உங்களால வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இமேஜ் உங்க மைண்ட்ல உங்களை பத்தியும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் வெயிட் லாஸ் அதோட சேர்ந்து நீங்க லூஸ் வெயிட் லூஸ் பண்ணும் போது பாக்கிறதுக்கு யங்கா இருக்கணும் யாருமே உங்களை எங்க போய் எவ்வளவு கிலோ வெயிட் குறைஞ்சிங்க அப்படின்னு கேட்கவே கூடாது என்ன சார் முதல்ல மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் உங்க அம்மா என்னமா நீ பாரு நீ எப்போ எப்படி வந்து ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி இருந்தியோ அப்படி இருக்கேன்னு சொல்லணும் அது வந்து ரிவர்சிங் ஏஜிங் சோ அதுதான் ஆன்டி ஏஜிங் அதுதான் வந்து உங்க பங்கஷனல் ஏஜ் ரிவர்ஸ் பண்ணுது இப்ப ஒரு பக்கம் வந்து நமக்கு இளமை வந்து ரொம்ப எல்லாருக்குமே ஒரு பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் ஆசை வந்து நம்ம இளமையா இருக்கணும் எவ்வளவு முடியுமோ இளமைய நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது நமக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசை நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமல அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவோம் எல்லாம் கிரீம் போட்டு போவோம் எல்லாமோ டிஃப்ரெண்டா ஷாம்பு பண்ணிப்போம் இல்லைன்னா அதுக்கு ஏதாவது பேஸ்ல சீரம் போடுவோம் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருப்போம் ஆனா உள் உறுப்புகளை நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஆரோக்கியமா வைக்கிறோமோ அந்த அளவு வெளிய நமக்கு அந்த ஒரு யங் இளமை ஒரு தோற்றம் வந்து நல்லா தெரியும் அப்படிங்கறத நிறைய பேர் உணரவே இல்லை உணர்ந்தா தானே அடுத்து பண்றதுக்கு உள் நம்ம வீடு கட்டுற மாதிரி உடம்பு வீடு நல்லா கட்டிட்டு இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாம் சும்மா போட்டு கிரீம் அதெல்லாம் நம்ம என்ன வேணா படம் மாட்டிக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் பட் உள்ள வந்து நல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆர்கன் அதாவது ஹார்ட்டோட ஹெல்த் லிவரோட ஹெல்த் உங்களோட இன்டஸ்டைன்ஸ் ஹெல்த் இதெல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் நம்மனால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த வெயிட் லாஸ்க்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி ஹவ் டு லவ் அவர் செல்ஃப் நீங்க கண்ணாடி காலையில எஞ்சு பார்க்கும் போது ஐ ஆம் பியூட்டிஃபுல் நான் நல்லா இருக்கேன் எனக்கு நல்ல கண்ணு நல்லா இருக்கு என்னால காது கேட்க முடியுது எனக்கு வந்து என்னோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்னால நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியுது என் உடம்பு நல்லா இருக்கு என் உடம்புல எந்த ஒரு பெயினுமே இல்லை நான் நல்லா நைட் தூங்கிருக்கேன் ஸோ ஐ ஆம் பிளெஸ்ட் ஐ ஆம் பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கறதும் முதல்ல மைண்ட்ல வரணும் அது வந்து நீங்களே உங்களை உங்களை பார்த்து ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்ணாடிக்கு முன்னாடி அந்த டேயோட மொமெண்டம் நீங்க வந்து உங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப நீங்க கவனம் கொடுப்பீங்க நம்ம எப்பவுமே பாருங்களேன் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு கண்ணாடியில நின்று நல்லா இருக்கோமான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம வீட்டை விட்டு கிளம்புவோம் இல்லையா நம்ம ஓரளவு நம்ம மனசுக்கு நல்லா இருந்தா தான் நம்ம கிளம்புவோம் ஸோ அதே மாதிரி காலையில எழுந்து நீங்க கண்ணாடியில பார்க்கும் போது உங்க மனசை பார்க்கணும் உங்க மைண்ட பாக்கணும் உங்களுடைய உங்க ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்த்துட்டு நம்ம நல்ல ஒரு மைண்ட்ல இருக்கோம் நம்ம நல்லா இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப பிளெஸ்டு நமக்கு எந்த ஒரு நோயோ என்ன ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸோ எதுவும் இல்லை நம்ம இன்னைக்கு காலையில எழுந்து நல்லா தூங்கி எழுந்திருக்கோங்கிறதுக்கு ஒரு அந்த ஒரு நோட்டோட நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் திங் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டா அது வந்து நம்மளோட வெயிட் லாஸ்க்கே இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க வெயிட்டை குறைச்சிட்டு உங்களால அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் உங்க மேல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது ஈடுபாடு வந்ததாலே தானா ஒரு ஷெடியூல் உங்களுக்கு வந்துடும் ரெண்டாவது நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம உணவு பழக்க முறைகள்ல மாற்றங்கள் கொண்டு வருதுங்கிறது கிராஜுவலா கொண்டு வரணும் அடி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொண்டு வரணும் ஏன்னா ஃபுட் சயின்ஸுங்கிறது பெரிய விஷயம் ஒத்தத்தோருக்கும் வேறுபடும் ஸோ அதுல ரெண்டாவது நம்ம பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக்ஃபஸ்ட் பிரேக்ஃபஸ்ட் வந்து பிரேக்கிங் த ஃபாஸ்ட் நம்ம வந்து ஓவர் நைட் நீங்க வந்து ஃபாஸ்டிங் இருந்துட்டு காலையில நீங்க அதை பிரேக் பண்றது பிரேக்கிங் த ஃபாஸ்ட் காலையில நம்ம சாப்பிடுறத எல்லாரும் ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் ஏன்னா ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நிறைய வரும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து பிரேக்கிங் த ஃபாஸ்ட் நீங்க எடுக்க வேண்டிய ஃபுட் எல்லாமே உங்க இன்சுலின் பேலன்ஸ் ரொம்ப நல்லா கொண்டு வந்துடும் மூளைக்கு உடனே சுகர் லெவல் கிடைச்சிடும் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்க சாப்பிடுறது இட்லி சாம்பார் நம்ம இண்டிஜினியஸ் ஃபுட் இப்போ பரவல பலவிதமான டயட்ஸ் இருக்கு இது ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இப்போ கூட டாக்டரோட பேசிட்டு இருந்த போது சொன்னாங்க பேலியோலித்திக் டயட்னு இப்போ ஒரு டயட் இருக்கு நீங்க எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிலவங்க ஹை ஃபேட் டயட் அப்புறம் இன்னொன்னு லோ கார்போஹைட்ரேட் டயட்னு ஒரு டயட் வருது ஆக்கின்ஸ் டயட்னு வருது இந்த மாதிரி நிறைய டயட்ஸ் வருது இல்ல தயவு செய்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஒரே கோவம் இரிட்டேஷன் தூக்கம் வரல கண்ணு கீழே கண் வலையும் ஒரு கருப்பாக அந்த வலையம் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் எல்லாம் சுருங்கி போன மாதிரி ஆயிடுச்சு பாடி எல்லாம் இப்போ மசில்லாம் டோனிங் லூஸ் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி ரொம்ப டவுன் ஆயிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் வெயிட் லாஸ் ரெண்டு இருக்கு வெயிட் லாஸில் பாசிட்டிவ் வெயிட் லாஸ் சொல்லலாம் இன்னொன்று நெகட்டிவ் வெயிட் லாஸ்ன்னு சொல்லலாம் பாசிட்டிவ் வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கிராஜுவலாக கன்சிஸ்டண்டாக குறையும் போது உங்களுக்கு பார்க்கும் போது ஸ்கின் நல்ல பழப்பலான்னு இருக்கும் நல்ல ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப எல்லாமே பண்ணணும் போல தோணும் நல்ல துணிமணி போட்டுக்கணும் போல தோணும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் நல்லா வரும் உங்களுக்கு அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் போல தோணும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அப்ரோச் டு வெயிட் லாஸ் நெகட்டிவ் அப்ரோச் நெகட்டிவ்ல என்னன்னா டிராஸ்டிக்காக வெயிட் லாஸ் பத்து கிலோ குறைஞ்சாச்சு ஒரு இரிட்டேஷன் கோவம் எதை பார்த்தாலும் சாப்பிடணும் போல இருக்கு என்ன இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் குறைஞ்சு என்ன பண்ண போறோம் நம்ம வாழ்றதே சாப்பிடறதுக்கு தானே நம்ம சம்பாதிக்கிறதே சாப்பிடறதுக்கு தானே இங்க போய் இதை சாப்பிடலாமா அங்க போய் அதை சாப்பிடலாமா இப்படின்னு மைண்ட் வந்து நமக்கே ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்து திருப்பி நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணீங்களோ திருப்பி அதெல்லாத்தையும் ரீகெயின் பண்ண வச்சிரும் மைண்டு என்ன சொல்லு உங்களுக்கு மைண்டு நம்ம இருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் நல்லா சாப்பிடலாம் எந்த இப்ப ஆயிர போகுது நமக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் சொல்லி உங்களை திருப்பி எல்லாம் கொண்டு விட்டுச்சுன்னா நீங்க பண்ணின அந்த வெயிட் லாஸ் வந்து எந்த மெத்தட்ல பண்ணினாலும் அது பாசிட்டிவா கிடையாது தட்ஸ் நெகட்டிவ் அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து வெயிட் லாஸ் எப்போ பண்ணாலும் கிராஜுவலா தான் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வர்றது எப்படியும் ரெண்டு டு மூணு கிலோ வாட்டர் லாஸ் தான் வரும் அப்புறம் தான் வந்து எடையை வந்து குறையறதுங்கிறது வரும் ஸோ எடுத்ததுமே வந்து ஒரு பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோ இருபது கிலோன்னு மூணு மாசத்தில் பண்ணுறோம் மருந்து கொடுத்து பண்ணுறோம் அப்புறம் பலவிதமான டயட் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறோம் குரூப் எல்லாம் வச்சுருக்காங்களாம் டயட்டுக்கு இப்போ தான் முந்தான் நேற்றுக்கு சன் நியூஸில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் லைவ் ஷோ பண்ணும் போது குரூப் அந்த குரூப்பில் என்ன பண்ணிடுறாங்க இதை சாப்பிடுங்கன்னு ஒரு டயட் சார்ட் கொடுக்க வேண்டியது அவங்க எதோ சாப்பிட்ற வேணாம் சாப்பிட்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மெடிக்கல் இது இல்லாமலே சும்மா ரேண்டமாக வந்து எனக்கு இது ஒர்க் ஆச்சு உனக்கு இது ஒர்க் ஆகும் பண்ணு அப்படின்னு பண்ணிடுறாங்க இதனால வரக்கூடிய பின் விளைவுகள் வந்து ஏராளம் நிறைய வருது நான் கிளினிக்கில் வந்து டெய்லி நாங்கள் பார்க்குறோம் அண்ட் ஃபோன் கால் வந்து டெய்லி வந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பண்ணலாமா கூடாதா எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது இதனால இருக்குமா அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு வந்து கிட்னிலேயே பிரச்சனை வந்து கிட்னி ரிமூவ் பண்ணுற அளவுக்கு பிரச்சனை வந்தது இஷ்டத்துக்கு அவங்களோட டயட் அவங்க பண்ணி அதில் வந்து வரக்கூடிய சேஞ்சஸ்ல நான் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தேன் பார்த்தா அவங்களோட ஃபுட் ப்ராப்ளம் தான் ஃபுட்டில் ஏதோ டிராஸ்டிக்காக ஒரு பதினஞ்சு கிலோ குறைச்சிருக்காரு அதில் வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு அதனால வரக்கூடிய கேடு இதெல்லாம் ஸோ அதனால எதுனா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஒரு ரிதமை மைண்டில் செட் பண்ணிட்டு எது நான் அந்த ரிதம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா It is a life-long change. It is not a weight loss program. If you have a weight loss program, you will be able to enroll in the world. This should be a lifestyle change. Life-long is also a good thing. If you have a good thing, you will be able to do it. If you have a good thing, you will be able to do it. If you have a good thing, you will be able to do it. You will be able to maintain it. அதனால இது பர்மனண்டா உங்க கூட இருக்கணுங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ஷிப்ட் இந்த மைண்ட்ல உங்களுக்கு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க வாழ்க்கை விதிமுறைகளை மாத்தணும் அப்படிங்கிறது கிராஜுவலா பண்ணலாம் ஓவர் நைட்ல யாருனாலே பண்ணவே முடியாது மெதுவா பண்ணணும் கன்சிஸ்டன்டா பண்ணணும் என்ஜாய் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹாபிட் ஆயிடும் உங்களுக்கு வந்து பிரஷ் பண்ண சொல்லி கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு நீங்க லண்டன்ல இருந்தாலும் காலையில பிரஷ் பண்ணுவீங்க அமெரிக்கால இருந்தாலும் பிரஷ் பண்ணுவீங்க நாளைக்கு நம்ம எல்லாம் மூணுக்கு போனாலும் அங்கேயும் பிரஷ் பண்ணுவோம் அது நம்ம ஹாபிட் குளிக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு வந்து யாருமே இன்னைக்கு காலையில் உங்களை ரிமைண்ட் பண்ண வேணாம் ரிமைண்டர் போட்டு நீ குளி 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 அப்படி கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு பாருங்களேன் நம்மளோட ஆப் வந்துருக்குங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி குடிக்க உங்களுக்கு ரிமைண்டர் தண்ணி குடி அப்படின்னு தண்ணி விடுற மாதிரி ஜிங் 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 ஜிங்னு ஒரு சவுண்ட் வருது உடனே நீங்கள் தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும் நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வர அளவு நம்ம நம்மளை விட்டு விலகி நிற்கிறோம் அந்த மாதிரி ஆப் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க தேவை கிடையாது தேவையே இல்ல உங்க மைண்டை விட்டு நீங்க உங்க உங்களோட கனெக்ட் ஆகாம நீங்க என்ன தொழில் பண்ணினாலோ இல்ல எதுல போக்கஸ்டா இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு பலனை கொடுக்க போறது இல்ல அதனால ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட நீங்க கனெக்ட் ஆகணும் லேஸ் அவங்களுக்கு தாகம்
அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரே யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு போகாத டாக்டர்ஸ் இல்லை சென்னையில் எல்லாமே நெஃப்ராலஜிஸ்ட் பார்த்தாச்சு கிட்னி டாக்டர் பார்த்தாச்சு எல்லாம் பார்த்தா யூரின் வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அடிக்கடி வந்தாச்சு அப்புறம் வந்து அவங்க ஆன்டிபயோட்டிக்காக போட்டாச்சு எல்லாமே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஓவர் பீரியட் ஆனால் திருப்பி 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 வந்துட்டுருக்கு அப்போ அவங்க அம்மா வந்து எனக்கு தெரியும் நல்லா தெரியும் அதனால் அவங்க ஒரு தடவை இல்லை டாக்டர் எனக்கு நீங்கள் ஒரு தடவையாவது என் பொண்ணை பாருங்களேன் அப்படின்னாங்க சரின்னு வந்து அந்த பொண்ணோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தா ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சதுங்க ரொம்ப நமக்கு ஷாக்கிங் ஆனால் நம்ம நம்ம அதை நினைக்கணும் ஏன்னா இந்த ஜெனரேஷன் வேற யோசிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு வந்து தண்ணியே குடிக்கிறதே கிடையாது ஒன்று ஏம்மா தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டா அந்த பொண்ணு கேட்ட கேள்வி வந்து தண்ணியில் டேஸ்டே இல்லையே டாக்டர்னு சொல்லிச்சு அதில் டேஸ்டே இல்லை அதை எப்படி குடிக்கிறது அப்படின்னு சொல் ஆனால் அதை நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக நம்ம அட்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு இஷ்யூ அது ரெண்டாவது இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா அந்த பொண்ணு என்னோட என்னோட இதில் ஸ்கூலில் வந்து வாஷ்ரூம்லாம் வந்து எனக்கு போகிறதுக்கு பிடிக்கல எனக்கு அங்கே டாய்லெட் யூஸ் பண்ண பிடிக்கல அப்படின்னு அந்த பொண்ணு காலையில் ஏழரை மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்புற பொண்ணு சாயந்தரம் வந்து நாலரை மணிக்கு வந்து தான் எங்கள் வீட்டில் வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாஷ்ரூமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இது ரெண்டே பிரச்சனை மட்டும்தான் இந்த பொண்ணுக்கு இன்னொன்று என்ன இருந்துச்சுன்னா தலைவலி யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனோட அடிக்கடி யூரின் போகும்போது எரிச்சலோட தலைவலி அடிக்கடி வந்துடும் அப்போ உன்னே கண் டாக்டரை பார்த்தாச்சு அவர் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஒரு நியூரலஜிஸ்ட் கூட்டு போனாங்க அவரும் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அடுத்து அவங்க அம்மா கேட்டாங்க என்னென்னு அதுவும் டீஹைட்ரேஷன் ஹெட்ஏக் உங்களுக்கு தலைவலி வந்தால் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் டீஹைட்ரேஷன் ஹெட்ஏக் தண்ணி வந்து அன்னைக்கு கொஞ்சம் கூட குடிச்சு பாருங்க உங்க தலைவலி குறைஞ்சிரும் ஏன்னா நம்ம தாகம் அப்படிங்கறத உணர்றது இல்லை தாகம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஏசியில இருக்கும் தாகமே எடுக்கல எதுக்கு தண்ணி குடிக்கிறோம் கேக்குறோம் தாகமே இல்லைன்னா கூட ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க ஒரு டம்ல தண்ணி குடிக்கணுங்கிறத ஒரு ஹேபிட்டா கொண்டு வாங்க தானா அந்த தாகம் உணர்தல் வந்துடும் நமக்கு அந்த தாகம் வருது இல்லை அப்படியே இருந்தா கூட நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஜூஸா குடிக்கலாமா இல்லைனா வந்து நம்ம மில்க் ஷேக்காக குடிக்கலாமா இல்லை வேற ஏதோ குடிக்கலாமான்னு தான் தோணுதே தவிர பிளெயின் வாட்டரை குடிக்க மாட்டேங்கிறோம் இப்போ இந்த குழந்தைகளுக்கு இப்போ நம்ம சேஞ்சஸ் கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு நிலைமையில இருக்கும் இந்த குழந்தை வந்து தண்ணியில டேஸ்டே இல்லையேன்னு சொல்லிச்சு அதை நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ண முடியாது இல்லையா ஏன்னா அந்த பொண்ணு மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படி உங்களுக்கும் அந்த தண்ணியில அந்த ஒரு ஈடுபாடு வரலன்னா ஃபிளேவர்டு வாட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த தண்ணியில முன்னாடிலாம் வந்து வெற்றி வேர்லாம் போட்டு தருவாங்க ஏலக்காய் போட்டு தண்ணி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணா அதில் வந்து கொஞ்சம் லெமன் இல்லைனா வந்து மின்ட் லீஃப் போட்டுக்கலாம் புதினா இலை போட்டு மின்ட் ஃப்ளேவர் வரும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெர்ரி அப்புறம் அந்த ரோஸ்மெரி லீஃப்னு இருக்கும் அதை போட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்களே உங்கள் காம்பினேஷனில் சும்மா ரெண்டு ஸ்லைஸ் கட் பண்ணி அந்த ஃப்ளேவருக்காக நீங்கள் அதில் போட்டுட்டு தண்ணியை ரப்பினா போதும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு அதுதான் நாங்கள் பண்ணினோம் அதுக்கு வந்து அது பாட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது நமக்கு வந்து ஃப்ளேவர்ட் வாட்டர் இருக்கு அந்த பொண்ணு அந்த பாட்டிலில் வந்து அந்த ஸ்ட்ராபெர்ரி அந்த போட்டால் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டரை குடிச்சு ஒரு ஒன் வீக்ல அந்த பொண்ணு ப்ராப்ளம் சரியாயிடுச்சு இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவளை பார்த்தா அவங்களோட கிளாஸ்ல எல்லாருமே இது நல்லா இருக்குங்களே அழகா பாக்குறதுக்கு அந்த பாட்டில் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ப்ரெசன்டேஷன் அத வந்து ஒரு இம்ப்ரெசிவ்னஸ் ஒரு அட்டென்ஷன் தேவைப்படுது அத வந்து பாசிட்டிவா கொண்டு போறதுங்கிறத நம்ம தான் அட்டென்ஷன் எடுத்து பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதனால ரெண்டாவது வந்து இந்த வெயிட்டை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இருந்தா தண்ணி இன்டேக்க கொஞ்சம் தயவு செய்து மானிட்டர் பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு டூ டு டூ அண்ட் ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் லிக்விட்ஸ் வாட்டர் வந்து போடுதுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹைட்ரேஷன் லெவல் குறைஞ்சா தலைவலி வரும் ஸ்கின் ட்ரைனஸ் வரும் இரிட்டேஷன் வரும் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அடிவயர் வலி வரும் இந்த மாதிரி பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் வெயிட்டு குறையாது வெயிட்டு குறையவே செய்யாது தண்ணி போதுமான அளவு இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வீக் உங்க வாட்டர் இன்டேக்கை பேலன்ஸ் பண்றது ஸ்டெப்பா வச்சுக்கணும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஒன் வீக்குக்கு நம்ம இவ்வளோ நாள் தண்ணி ஒழுங்காக குடிக்கலையா இனிமே நம்ம ஃப்ளேவர்ட் வாட்டரா ஓகே நம்ம லெவன் ரெண்டு போட்டுக்கலாம் துண்டு ஒரு ரெண்டு இலை நம்ம புதினா இலை போட்டு நம்ம குடிக்கலாங்கிறத நீங்கள் கொண்டு வரணும் அது
யூஸ்வலாக வந்து வெயிட் கெயின் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி டெலிவரிக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப வெயிட் கெயின் வந்துருச்சு டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க அதில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த குழந்தைக்கு பெசையிற சாப்பாடு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு கப்பு வந்து குழந்தை சாப்பிட்ருவோம் மீதி ரெண்டாவது கப் கொண்டு வருவாங்க பாருங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் தானே குழந்தை சாப்பிடும் மீதி யார் சாப்பிடுவாங்க அம்மா சாப்பிட்ருவாங்க அதில் பருப்பு நெய் எல்லாம் போட்டு நம்ம சாப்பிட்ருவாங்க அதனால் அவங்க ஓவர் பீரியட் அவங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகிடும் இப்போ ஒன்று வந்து வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்றேன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் வீட்டில் ஒன்று வேஸ்ட்னா அதை என்ன பண்ணுவீங்க வேஸ்டான ஐட்டமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் குப்பை தட்டில் போடுவோம் வயிறு குப்பை தட்டி மாதிரி போட்டே போனால் என்னங்க ஆறுது ஸோ வேஸ்டாக போகுதே அப்படின்னு நம்ம உணவை உள்ளே போடுறதுக்கு நம்ம வயறு குப்பை தட்டி இல்லை அதை அடுத்து நம்ம உணரணும் வேஸ்டாக போகுதுன்னு நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த குழந்தைக்கே எக்ஸ்ட்ரா ஓவர் ஃபீட் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க ரெண்டாவது நம்ம எப்போ சமைக்கிறதுல நமக்கு ஒரு அளவு தெரியும் வீட்டுக்கு எவ்வளோ சாப்பாடு வேணும்னு அதோட ஒரு டென் பர்சன்ட் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப டபுளாக பண்ணி வேஸ்டாக போகுது வேஸ்டாக போகுதுன்னு மத்தியானம் வச்சு சாப்பிட்றது திருப்பி வேஸ்டாக போகுதுன்னு நைட் வச்சு சாப்பிட்றது சிலவங்க மறுநாள் அதையே வச்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ண பண்ண உடலில் உடல் பருமன் நம்பர் ஆஃப் ஃபேட் செல்ஸ் அப்படியே நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அதனால அளவு அப்படிங்கிறத நீங்கள் நிர்ணயிச்சுக்கணும் இப்போ அதுக்கு அளவு அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நாலு இட்லி சாப்பிட்றீங்கன்னா மூணு இட்லி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு போதும் இன்னொன்று சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தோணும் போதே நம்ம கட் பண்ணிடணும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு நமக்கு இடம் இருக்க வயத்தில் ஆனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கும் போதே ஸ்டாப் பண்ணுறத ஹேபிட்டாக கான்சியஸாக கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வரணும் அது எப்படி கொண்டு வருது நம்ம தான் நம்ம அறியாமல் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோமே நம்ம தான் டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு அங்கே அழுதாங்கன்னா நம்மளும் அழுது சாப்பிடுவோம் அங்கே சிரிச்சா சிரிச்சுன்னு சாப்பிடுவோம் இல்லைன்னா அங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு எதுனா என்ன சாப்பிட்றோன்னே தெரியாது மூணு நான் யூஸ்வலாக பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு மூணு நாள் உங்கள் டயட் டைரி எழுதுங்கன்னு சொல்லுவேன் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு எழுதுங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாது ஐயோ யோ என்னன்னே தெரில பார்த்தீங்களா நான் சாப்பிடவே இல்லை எப்படியோ வெயிட் கெயின் ஆறேன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தான் பார்த்தா அவங்க கான்சியஸாக சாப்பிடும் போது தான் பார்த்தா அவங்களுக்கே தெரியுது எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த ட்ரிஃப்ட் வந்து மைண்டை வந்து ஒதுக்கி வச்சு சாப்பிடாதீங்க சாப்பிடும் போது ஃபோனை ஒதுக்கிடுங்க மைண்டோட ஒன்றி சாப்பிடுங்க யாராவது இன்றைக்கி காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டால் சொல்ல தெரியணும் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கிட்ஸுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா பசங்களுக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறதே இந்த ஐபேட் வச்சு அதில் மியூசிக் போட்டுருவாங்க அது பாட்டு பாட்டு ஓடினே இருக்கும் அது வாய்க்கு உள்ள என்ன போகுதுனே தெரியாது அவங்க வாட்ட அந்த அம்மா வேலை முடிஞ்சதா ஓகே வெரி கேட் மேலே முடிஞ்சது சாப்பாடை ஊட்டியாச்சு ஓவர் குழந்தைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரி ஆயிருக்காது இதுனா இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இன்னொரு ரீசன் ஒபசிட்டி சைல்டுஹுட்ல வர்றதுக்கு பிரெயின்ல வந்து ஒரு பேஸ் ஆஃப் த பிரெயின்ல சட்டைட்டி சென்டர்னு இருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு சாப்பாடு வந்து ஒரு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா போதும்னு நினைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா போதுங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங் பிரெயின்ல இருந்து சிக்னல் வரணும் அந்த போதுங்கிற ஃபீலிங் வந்தால் தான் நம்ம சாப்பிட்றத நிப்பாட்டுவோம் அது இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அதனால் அந்த ஒரு ச அது வரத்துக்கு அது நம்ம என்ன சாப்பிட்றோங்கிறத நம்ம கவனம் இருந்தால் தான் அது வரும் இல்லைன்னா சும்மா ஒரு நாலு பேக்கெட் சிப்ஸை நம்ம எப்படி சாப்பிட முடியும் நம்ம நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்கள் சினிமா தேட்டருக்கு போகிறீங்க இவ்வளோ பெரிய பெரிய மெகா உங்கள் ஊர்லேயும் அதானா இவ்வளோ பெரிய மெகா பாப்கானும் ஒரு பாட்டம்லெஸ் கோக்கும் கிடைக்குமா இங்கேயும் இல்லையா கிடைக்கும் அதான் அதை கொடுத்து வாங்கிடுவோம் முதல்ல எங்க அது உள்ள கை எவ்வளவு போகுதுன்னே தெரியாதுங்க இவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கும் அந்த பாப்கார்ன் பாக்கெட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோம் நம்ம அந்த ட்ரிங்கை குடிச்சிருவோம் எப்படி நம்ம என்ன சினிமா பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்றோமே என்ன சாப்பிட்றோன்னே தெரியாதே நமக்கு ஸோ அதுதான் நமக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம நம்ம அறியாம சாப்பிட்டா நம்ம ஆல்வேஸ் நம்ம ஓவர் ஈட் பண்ணுவோம் நம்ம அறியாம சாப்பிடும் போது ஓவர் ஈட்டுங்கிறது நமக்கு நேச்சுரலா வரும் இதை ஹேபிட் பிரேக் பண்ணணும் இது எல்லாமே ஹேபிட்ஸ் நமக்கு நெகட்டிவ் ஹேபிட்ஸ் நெகட்டிவ் ஹேபிட்ஸை பிரேக் பண்ணுறது கான்ஷியஸாக நீங்கள் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணலாம் கான்ஷியஸாக எல்லாருக்கும் நம்ம ஃபேமிலி பேக் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கைப்பிடி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பாப்கார்ன் அதோடு முடிச்சிடணும் இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா அப்படிங்கிறீங்களா ஒரு கைப்பிடி பாப்கார்னில் படமே முடியாது அப்போ தான் ஆரம்பித்து பேரே போட்டிருப்பான் நாங்கள் கடைசி
எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாம் கதை கேட்கற மாதிரி கேட்டுரும் அப்புறம் அங்க போனதும் மறந்து போயிடும் அங்க ஏதாவது பஜ்ஜி போண்டா என்ன மைசூர் பாக மறந்துரும் எல்லாமே சாப்பிடலாம் இன்ஃபேக்ட் மைசூர் பாக் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு மெடிடேட்டிவ் இது எஸ்பெஷலி நம்ம ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட் மைசூர் பாக்ல மெடிடேட்டிவ் இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஒரு இதுல நாங்க பார்த்தோம் என்னன்னா இது மெல்ட் ஆகும் பாத்தீங்களா அது இவங்களது நம்ம சீக்கிரம் மட்டும் தானே மெல்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா அந்த மெல்ட் ஆர் அ ஃபீலிங் நீங்க உணரும் போது உங்களுக்கு நீங்க அந்த ஒரு மைசூர் பாகம் நிப்பாட்டு வைக்க ஆனா அது உணரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு டப்பா ரெண்டு மூணு டப்பா ஆனாலும் நமக்கு அது சாப்பிடணும் போல தோணினே இருக்கும் அந்த கிரேவிங் வந்து வந்தனே இருக்கும் அதனால உணர்றது அப்படிங்கிறது முக்கியம் எதையுமே நீங்க லைஃப்ல அவாய்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல அளவோட சாப்பிடுறது தான் முக்கியம் அளவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த அளவு கரெக்டா கட்டுப்பாட்டோட நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா டிசிப்ளின் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் இருந்ததுன்னா நோயை பத்தி பயப்பட தேவையில்லை உடல் பருமன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்காது அதனால இத வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒரு மாற்றங்கள் நம்ம லைஃப்ல கொண்டு வரணும் அதுக்கு அடுத்த ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மத்தியானம் லஞ்ச் இதுக்கு முன்னாடி காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க இட்லி தோசை பொங்கல் இந்த மாதிரியோ இல்ல ஓட்ஸ் எது உங்களுக்கு விருப்பமோ அளவோட சாப்பிடுற பிரேக்ஃபாஸ்ட் முக்கியம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ண முடிய கூடாது முடிஞ்சா பதினோரு மணிக்கு ஒரு வெஜிடபிள் ஜூஸ் ஆனா எவ்வளவு பேருக்கு இது பிராக்டிக்கலி முடியும்னு எனக்கு தெரியல பட் அப்படி முடியாதவங்க சண்டேயாவது பண்ணி பாருங்க கேரட் ஜூஸ் குடிக்கலாம் கேரட் பீட்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கலாம் லெமன் இது போட்டு மின்ட் போட்டு குடிக்கலாம் இல்ல நீங்க வெளியே போறவங்களா இருந்தா மோர் எடுத்துட்டு போகலாம் பட்டர் மில்க் எடுத்துட்டு போகலாம் முடிஞ்சா இல்ல பிளாக்சீட் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிளாக்சீட்ல வந்து ஒமேகா இருக்கு அந்த ஒமேகா ஃபேட்டுங்கிறது உங்களுக்கு ஃபில்லிங் வரும் அதாவது என்னன்னா நமக்கு எப்ப போதும்னு ஒரு மைண்ட்ல வந்துச்சுன்னா நம்ம திருப்பி திருப்பி சாப்பாடை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்க மாட்டோம் அந்த போதும்னு வர மாதிரி உங்க ஃபுட் அமையணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னா அந்த கிரேவிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கிரேவிங் ஒரு மெயின் ப்ராப்ளமா நமக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும் பசி 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 பசின்னு சுத்திட்டே இருப்போம் அதனால அதை ரொம்ப அட்ரஸ் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட் லஞ்ச் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ரைஸ் அப்புறம் சப்பாத்தி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த மில்லட்ஸ் வகைகள்ல எல்லாமே கிடைக்குது அதுனாலும் ஓகே ஏதோ ஒண்ணு ஒரு கப்னா ஒரு கப் அளந்து சாப்பிடுங்க நம்ம கரண்டியில் எடுத்து போடும்போது நமக்கு எவ்வளவு அள்ளி போடுறோம்னே தெரியாது அதனால கப்ல நீங்க மெஷர் பண்ணி உங்களோட அளவுன்னு வச்சா தானா ஒரே வாரத்துல வெயிட் குறைஞ்சிருவீங்க ஒண்ணுமே தேவை கிடையாது அளந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா தானா வெயிட் குறையாது கண் ஆனா கன்சிஸ்டன்டா ஒன் மந்த் பண்ணுங்க அளவா அந்த ஒரு கப் ரைஸ் ஒரு கப் நமக்கு சாம்பார் ஒரு கப் வீட்டுல பண்ற பொரியல் ஒரு கப் ஒரு வீட்டுல பண்ற ஒரு ரைத்தா தயிர் அதை மட்டும் சாப்பிட்டு எஞ்சிருங்க கண்டிப்பா பசிக்காது அதுக்கு மேல நீங்க சாப்பிடுறது ஓவர் ஈட்டிங் தான் அதுதான் உடல் பருமனோட ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் ஓவர் பீரியட் டெய்லி நம்ம அக்யூமுலேட் பண்றது சோ அந்த அளவை நீங்க நிர்ணயிச்சு நீங்க அந்த கப்ல சாப்பிடுறது அப்படிங்கறத நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹேபிட்டுக்கு கொண்டு வாங்க லஞ்சுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பண்றதுக்கு திருப்பி ஈவினிங் நாலு மணி நாலு மணிக்கு வந்து ஒரு புரோட்டீன் ஒரு பன்னீர் நம்ம வந்து டிக்கா மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல சுண்டல் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்ல ராகி கஞ்சி மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்ல காஃபியோட நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு அந்த இது என்னது அந்த இது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு சாலட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா வேக வச்ச நிலக்கடலையில வந்து சாட் மசாலா போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு ஃபில்லிங்கா இருக்கும் ஏன்னா அந்த டயத்துல நம்ம கொஞ்சம் உப்பு காரம் நமக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா அந்த டயத்துல ஏன் வந்து நாலு மணிக்கு வந்து ஒரு பசிங்கிறது எல்லாருக்கும் வரும் அதுதான் வீக்னஸ் அமையுதுன்னு எவ்வளவு பேர் நீங்க அதை ஒத்துக்கிறீங்க நாலு மணி தான் எனக்கு ஒரு வீக்னஸ் அது ஏன் அப்படின்னு நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் போர் ஓ கிளாக் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் வந்து ஹையா இருக்கும் நம்மளோட கார்டிகோ ஸ்டீரோன்ல வேரியேஷன் வந்து நம்ம மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக்கும் ஈவினிங் போர் ஓ கிளாக்கும் ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் யூஸ்வலா காலையில் எட்டு மணிக்கு நல்லா நார்மல் தூங்கி எஞ்சிருப்போம் இல்லையா ரெஸ்டிங்ல இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஈவினிங் வந்து அந்த டேல நாலு மணிக்கு மேல ஒன்னா தூக்கம் வரும் இல்லைன்னா நமக்கு அந்த டைட்ல கிரேவிங் இருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிடணும்னு அதை கண்டிப்பா அட்ரஸ் பண்ணுங்க அதை இக்னோர் பண்ணாதீங்க இல்லைன்னா டின்னர்ல நீங்க ரொம்ப வீக்னஸ் ஆயிடும் காலையில எல்லாம் கீப் அப் பண்ணிருப்பீங்க கரெக்டா ஒரு மாதிரி டின்னர்ல போய் முடியவே இல்லைன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டு நல்லா
அதுவும் அளவோட எல்லாமே அளவு தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மெஷரிங் தான் எல்லாருமே வந்து எவ்வளவு கப்பு சாப்பிடுறது எவ்வளவு கலரிக்கல் சாப்பிடுறது அப்படின்னு நிறைய கேட்பாங்க தேவையில்லை உங்களுக்கு மெஷரிங் வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒண்ணு வந்து உங்க கண்ணு இன்னொன்னு வந்து உங்க கை இது ரெண்டை தவிர உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் எதுவுமே தேவை கிடையாது ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டரை நம்ம உணரணும் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் அப்புறம் டின்னர் டின்னர் அதே மாதிரி எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ நீங்க ஒரு செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் உங்க சூப் வித் சாலட் இல்ல சப்பாத்தி வித் தால் சப்பாத்தி சாப்பிட இல்ல ராகி தோசை இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இல்ல மூணு அதோட ஒரு சாம்பார் சட்னி அந்த பேலன்ஸ் கொண்டு வரது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்டு வந்து உங்க ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் கொண்டு வரணும் உங்க சட்டைட்டி சென்டர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இது ரெண்டும் நம்ம அடிப்படையா வச்சுக்கணும் டின்னருக்கு முன்னாடி பால் குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தா சக்கரை இல்லாம பால் குடிக்கிறது வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து பால்ல உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு குங்கும பூ இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு பாதாம் போட்டு சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இதுல என்ன நம்ம இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கொழுப்புங்கிறது சத்துங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ஆனா ஹை ஃபேட் டயட்டுங்கிறது நல்லது கிடையாது கொழுப்பும் முக்கியம் கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்தும் வேணும் புரத சத்து புரோட்டீனும் வேணும் இது மூணுமே ஒவ்வொரு மீலனையும் பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா எடை குறையறது ரொம்ப சுலபமாயிடும் அதனால அத வந்து நீங்க ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்துல கொண்டு போகணும் இத தவிர மத்த லைஃப் ஸ்டைல்ல எல்லா விஷயங்களும் ஒரு மாதிரி நீங்க கொண்டு வந்தாலே கண்டிப்பா உங்களால ஒரு ஒன் மந்த்ல ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை கிலோ அப்படியே நேச்சுரலா எஃபர்ட்டே இல்லாம நீங்க குறைச்சிட முடியும் ஸோ பேசிக்கா நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் இந்த ஒரு வெயிட் லாஸோ இல்லைனா இந்த கொடி இடை பத்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறது ஒன்னு நீங்க நீங்க உங்களை நேசிக்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது அடிப்படையான உணவுகள்ல இருந்து ரொம்ப தள்ளி போகாம நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்டா நீங்க வச்சுட்டு வந்தாலே உங்களால ஒரு உங்க வெயிட்னால உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளோ வெயிட்னால வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸோ இல்லாம உங்க எல்லாருனாலேயும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்வு ஹெல்த் ரிலேட்டடாவோ வெயிட் ரிலேட்டடாவோ என்ன ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோ எதுவும் இல்லாம கண்டிப்பா ஆரோக்கியமான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்னா உங்க எல்லாருனாலையும் அதை கீப் அப் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறேன் தேங்க்யூ